নমস্কার আইসিসি ক্রিকেট বিশ্বকাপ 2019 নিয়ে হেডলাইনস ত্রিপুরার বিশেষ অনুষ্ঠান 22 গজের মহারণের আরো একটি পর্বে আপনাদের স্বাগত বিশ্বকাপ ক্রিকেটকে সামনে রেখে প্রতি ম্যাচ ভারতের ম্যাচগুলির উপর আলোচনা পর্যালোচনা চলছে আমাদের স্টুডিওতে বিশিষ্ট বিশেষজ্ঞ অতিথিরা আলোচনা করছেন এবং বিশ্বকাপে আরো একবার আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে নামতে চলেছে ভারত সেই ম্যাচের পর্যালোচনা নিয়ে এবং এ যাবত এখনো পর্যন্ত বিশ্বকাপে যা হয়েছে সামগ্রিকভাবে বিশ্বকাপের উপর আলোচনার জন্য আমাদের স্টুডিওতে আজকে এই 22 গজের মহারণে উপস্থিত রয়েছেন দুজন বিশিষ্ট বিশেষজ্ঞ অতিথি আমার ডান দিকের একদম শুরুতেই রয়েছেন রাজ্যের প্রাক্তন ক্রিকেটার রাজীব দেব বর্মা রাজীব বাবু স্বাগত আপনাকে এবং আমার ডান দিকের একদম শেষ প্রান্তে রয়েছেন রাজ্যের বিশিষ্ট ক্রীড়া সাংবাদিক সরোজু চক্রবর্তী সরোজু বাবু আপনাকেও স্বাগত নমস্কার এখনো পর্যন্ত ভারত বিশ্বকাপে দুটি ম্যাচে জয় তুলে নিয়েছে তৃতীয় ম্যাচেও সবাই আমরা জয়ের অপেক্ষায় ছিলাম কিন্তু সেখানে কার্যত বরুণ দেব বাধা হয়ে দাঁড়ালেন বৃষ্টির কারণে ভারত এবং নিউজিল্যান্ডের মধ্যে যে ম্যাচটি হওয়ার কথা ছিল সেটি বাতিল হয়ে যায় আগামীকাল অর্থাৎ এই বিশ্বকাপ ক্রিকেটের বলা যেতে পারে বিশ্বকাপ ক্রিকেট কেন যখনই কোথাও কোনো সেটা ভারতে হোক ভারতের বাইরে হোক বা অন্য দেশে হোক যখনই ক্রিকেটের ময়দানে এই দুটি দেশ নামে তখন কিন্তু গোটা বিশ্বই এই ক্রিকেট জ্বরে কাবু হয় বিশ্বকাপ ক্রিকেট দু হাজার উনিশে নামছে ভারত এবং পাকিস্তান এই হাই ভোল্টেজ ম্যাচ এবং এখনো পর্যন্ত বিশ্বকাপের আসরে ক্রিকেটের এই আইসিসি টুর্নামেন্টের বিশ্বকাপ ক্রিকেটের আসরে একবারও কিন্তু ভারত পাকিস্তানের কাছে পরাজিত হয়নি মোট ছবার দেখা হয়েছে এই দুই দেশের মধ্যে এবং ছবারই ভারত জিতেছে আরও একটা জয়ের অপেক্ষায় আমরা এক নজরে একটু দেখে নেব এখনো পর্যন্ত বিশ্বকাপে ক্রিকেটে পঞ্চাশ ওভারে আইসিসি বিশ্বকাপ ক্রিকেটে ভারত পাকিস্তান যে ছবার মুখোমুখি হয়েছে প্রথম উনিশশো ক্রিকেট বিশ্বকাপ ভারত সেই ম্যাচে পাকিস্তানকে তেতাল্লিশ রানে পরাজিত করে এরপরে উনিশশো সালে ভারতে এবং পাকিস্তানে যে বিশ্বকাপ ক্রিকেট হয় সেখানে ভারত উনচল্লিশ রানে জয়ী হয় পাকিস্তানকে পরাজিত করে চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে সেই ম্যাচ হয়েছিল এরপর দুই দেশ মুখোমুখি হয় উনিশশো সালে ইংল্যান্ডের বিশ্বকাপে ভারত সেই ম্যাচে সাতচল্লিশ রানে জয়ী হয় তারপর বিশ্বকাপ ক্রিকেটে দু সালে দক্ষিণ আফ্রিকায় সেঞ্চুরিয়ানে ভারত পাকিস্তান মুখোমুখি হয় সেই ম্যাচে ভারত ছ উইকেটে জয়ী হয় এরপর দু সালে যেবার ভারতে বিশ্বকাপ ক্রিকেট হয় সেই ম্যাচে ভারত পাকিস্তানকে উনত্রিশ রানে পরাজিত করে এবং দু সালে শেষ বিশ্বকাপ যেবার অনুষ্ঠিত হয় অস্ট্রেলিয়াতে নিউজিল্যান্ডে সেখানে পাকিস্তানকে ভারত ছিয়াত্তর রানে পরাজিত করে মোট ছবার ভারত এবং পাকিস্তান এই ক্রিকেট বিশ্বকাপে মুখোমুখি হয়েছে এবং ছবারই ভারত জিতেছে সপ্তম জয় কি আসবে নাকি অন্য কোনো অঘটন হবে যদিও সবাই আমরা অপেক্ষায় থাকবো যাতে ভারত সপ্তম জয় তুলে নেয় পাকিস্তান ক্রিকেটে কি বলছেন আমাদের বিশেষজ্ঞ অতিথিরা শুনে নেব তাদের মুখেই সজীব প্রথমে আপনার মুখে ভারত পাকিস্তানে যাব কিন্তু তার আগে ভারত নিউজিল্যান্ডের ম্যাচটা স্বভাবতই হতাশ ক্রীড়া প্রেমীরা বিশ্ব ক্রিকেট এবং ক্রিকেট প্রেমীরা বিশেষ করে একদম আমরা তো হতাশ এবং আমাদের দুজনেরই পূর্বাভাস মিলে গেল যে ম্যাচ না হওয়ারই সম্ভাবনা সম্ভাবনা ছিল বৃষ্টি প্রচুর বৃষ্টি সেখানে হচ্ছিল এই বছর যেটুকু মানে আবহাওয়ার যে ধরনের বলা হচ্ছে যে এই সময়ে এত বেশি বৃষ্টি কিন্তু থাকে না বৃষ্টি হয় একটা শাওয়ার হলো অল্প অল্প স্বল্প মানে হেভি শাওয়ার এরকমভাবে অনেক বছর পরে মানে একশো মিলিমিটারের উপর বৃষ্টিপাত মানে বৃষ্টি হয়েছে গত তিন চার দিনে এইরকম কিন্তু খুব কমই হয় যার জন্য বেশ কয়েকটা ম্যাচ এইরকম মানে নষ্ট হলো এর মধ্যে ইন্ডিয়ার একটা ভাইটাল ম্যাচ তো এটা আমাদের যেটা ম্যাচ ছিল সব দিক থেকে আমরা গিয়েছিলাম দুটো ম্যাচ আগের দুটো ম্যাচ আমরা জিতেছি তো এটা একটা লস হয়েছে একটা যাই হোক এক পয়েন্ট এটাও হয়তো মানে রাখে ইংল্যান্ডের আবহাওয়ার সঙ্গে আপনার অভিজ্ঞতা রয়েছে রাজীব বাবুর অভিজ্ঞতা রয়েছে কালকের ম্যাচের কি পূর্বাভাস বলছে আবহাওয়া কালকের ম্যাচে বৃষ্টি সেরকম হওয়ার সম্ভাবনা নেই ম্যানচেস্টারের খেলা ওল্ড ট্রাফোর্ডের সম্ভবত ফার্স্ট ম্যাচ এবার ইন্ডিয়া পাকিস্তান এর আগে ম্যানচেস্টারে এখনো আর এখন পর্যন্ত কোনো ম্যাচ হয়নি সেখানে যেটুকু পূর্বাভাস বলা হয়েছে যে হালকা আকাশ মেঘলা থাকবে অনেকটাই কিন্তু বৃষ্টি হালকা কিছু হতে পারে আর এমনিতে বাকি কন্ডিশন মোটামুটি থাকবে মেঘ থাকবে আকাশে কম বেশি মেঘ থাকবে তো সেক্ষেত্রে সেটা বুঝেই খেলতে হবে নিশ্চয়ই সেই ধরনের প্ল্যানিং চলছে তবে ম্যাচ নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা খুব কম 
আসবো আপনার কাছে তাই রাজবাবু আপনার কাছে আসি যদি ভুল না হয় সম্ভবত উনিশশো নিরানব্বইয়ে যখন ইংল্যান্ডে বিশ্বকাপ হয়েছিল এর আগে তখনও ভারত পাকিস্তানের ম্যাচ ম্যানচেস্টারেই হয়েছিল সেই ম্যাচে ভারত জয় তুলে নিয়েছিল সামগ্রিকভাবে এখনও পর্যন্ত ভারত পাকিস্তানের ম্যাচে আলোচনায় যাবো কালকের ম্যাচ নিয়ে কিন্তু আপনার নজরে দেখা বলা যেতে পারে যে ভারত পাকিস্তানের ম্যাচ মানেই সবসময় একটা আলাদা উত্তেজনা আপনার কাছে ভারত পাকিস্তান বিশ্বকাপ ক্রিকেটে কোন ম্যাচটাকে মানে আপনি এগিয়ে রাখবেন যেটা বল ভারত পাকিস্তানের প্রত্যেকটা ম্যাচই মানে হাই ভোল্টেজ ম্যাচ ঠিক আছে না যতই ভারত অস্ট্রেলিয়ার সাথে খেলুক বা ফেভারেট ইংল্যান্ডের সাথে খেলুক ভারত পাকিস্তানের ম্যাচ নিয়ে মানে যে উন্মাদনা থাকে দুই দেশের মানে সেটা বলার নেই এবং প্রত্যেকটা ম্যাচ বিশ্বকাপের প্রত্যেকটা ম্যাচ ছটা ম্যাচে ছটা ম্যাচে ভারত জিতেছে ম্যাচগুলো বিশ্বকাপে তো প্রত্যেকটা ম্যাচকে আমি বলবো যে প্রত্যেকটা ম্যাচই ডিফারেন্ট টাইপ অফ ম্যাচ ছিল এবং প্রত্যেকটা ম্যাচেই ভারত মানে কনভিনসিং জিতেছে প্রত্যেকটা ম্যাচ আমার ঠিক মনে পড়ছে না ছটা ম্যাচের মধ্যে কোনটাকে আমি মানে সামনে রাখবো বাট চেন্নাস্বামী ম্যাচটা ভালো চেন্নাস্বামী ম্যাচটা ভালো হয়েছিল হ্যাঁ ইভেন যেটা মোহালিতে যেটা হয়েছিল এগারোতে সেই ম্যাচটা খুব ওটা ভালো হ্যাঁ দুর্দান্ত ম্যাচ হয়েছে নকআউট ছিল ওটা নকআউট ম্যাচ ছিল তো পাকিস্তান ইন্ডিয়া ম্যাচ মানে অলওয়েজ বলবো যে মানে হাই প্রেশার ম্যাচ এবং এই যে ছটা ম্যাচ যে ভারত যে জিতেছে যে ওয়ার্ল্ড কাপে পাকিস্তানের সেটা কিন্তু পাকিস্তান টিমের যতই ভালো টিম হোক ওরা এটা কিন্তু একটা প্লেয়ারদের কাছে একটা মেন্টাল প্রেশার থাকে যে আমি কাল কি সব কিছু আমরা চ্যালেঞ্জিক থেকে আমরা ঠিক করি আমরা ঠিক আছে একটা প্লেয়ারকে যদি আমি যদি টিমে নিতে যাই তাহলে কি করি আমরা তার স্ট্যাটিস্টিক্স দেখি আমরা যে এই প্লেয়ারটা কত বলে কত রান করে তারপর তার ওভারঅল কত রান করেছে কত উইকেট পেয়েছে ফিল্ডিং কেমন করে সব কিছু স্ট্যাটিস্টিক্সের মাধ্যমে সব কিছু হয় তো যখন মানে মানে পাকিস্তান টিম দেখবো যে আমি তো ছটা ম্যাচে ছটা ম্যাচে হেরেছি আমি ভারতের কাছে ওয়ার্ল্ড কাপে তো সেখানেই মানে আই আই মনে করি টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট মেন্টাল প্রেশারই কিন্তু মানে টিম একটু ডাউন হয়ে যায় হ্যাঁ ডাউন হয়ে যায় এটা মানে খেলতে গেলে বোঝা যায় যে অপোনেন্ট টিমের সাথে হ্যাঁ সাথে যখন খেলতে যখন যাব আর অপোনেন্ট টিমের সাথে আমি সবগুলো ম্যাচে আমি হেরে এসছি আমি তার মেন্টালি প্রথম থেকে একটুখানি ডাউন থাকে টিমের প্লেয়ারদের তো সেখান থেকে ভারত আমি বলবো যে মানে এক ধাপ এগিয়ে রয়েছে এই ম্যাচে সপ্তম ম্যাচে ইংল্যান্ডে ম্যানচেস্টারে ওল্ড ট্রাফোর্ডে ভারতবাবু যেটা বললেন যে কালকে মানে রোদ বৃষ্টি হালকা বৃষ্টির মাঝখানে কিন্তু খেলা চলবে কিন্তু ঠিক আছে না ইন্টারাপ্ট হবে ম্যাচ ইন্টারাপ্ট হবে মনে হয় না যে ফিফটি ফুল ওভার্স আমরা দেখতে পারবো কালকে আমরা ঠিক আছে ইন্টারাপ্ট হয়ে ওই হত হয়তো বা ওভার কাটেল হতে পারে ঠিক আছে এই ম্যাচে তো যাই হোক মেঘলা আকাশ রোদ ভারত পাকিস্তানের ম্যাচে প্রকৃতিও ওল্ড ট্রাফোর্ডে উনিশ হাজার দর্শকের ক্যাপাসিটি শুধু ভারতের নীল জাসি দেখবো না ওদেরও ওদেরও প্রচুর প্রচুর সমর্থক আছে ম্যানচেস্টারে যেটা জানি সবুজ তো মানে কালকে চমজমাট লড়াই সানডে রোববার প্রত্যেকের ছুটি প্রত্যেকে আমরা বিকেল তিনটে থেকে তিনটে থেকে টিভির সামনে বসে আমরা আবার ভারত পাকিস্তানের একটা মানে কি বলবো মানে ফাইটিং ম্যাচ আমরা দেখতে চাই আমরা সবাই ক্রিকেট তো ঠিক আছে অ্যাজ এন ইন্ডিয়ান আমি তো সবসময় আমি ভারতকেই বলবো এগিয়ে রাখবো বাট স্টিল স্ট্যাটিস্টিক্সও বলে যে ভারত এই বছর মানে যত ম্যাচ খেলেছে পাকিস্তানের এগেনস্টে সবগুলোতে জিতেছে আর এবারের টিম তো সুপার টিম ইন্ডিয়ার পাকিস্তানের থেকে অনেক অনেক বেটার টিম আরও হয়তো বা কনভিনসিলি যেতা উচিত মানে সেটাই জানতে চান যে উনিশশো বিরানব্বই থেকে দু হাজার পনেরো ছবার দেখা হয়েছে বিশ্বকাপ ক্রিকেটে এবং যদি তুলনামূলক ভাবে পাকিস্তানের টিমটাকে বিচার করা হয় উনিশশো বিরানব্বই হোক বা এক এক সময় বিশেষজ্ঞরা পাকিস্তানকে অনেকটা এগিয়ে রাখতেন কারণ সেই সময় দুরন্ত বোলার ছিলেন পাকিস্তানদের ব্যাটসম্যানরাও একদম গভীরতা ছিল ঝাঁক অলরাউন্ডার ছিল অলরাউন্ডার ছিলেন এবং সেই জায়গা থেকে দু হাজার পনেরোতেও সেরকম তারকা না থাকলেও এক দুজন তারকা ছিলেন সাইদ আফ্রিদির মতো তারকা ছিলেন কিন্তু এবারে দু হাজার উনিশে যে আইসিসি ক্রিকেট বিশ্বকাপ কি বলছেন মানে পাকিস্তানের কি সব থেকে মানে দুর্বলতম টিম এবারে ক্রিকেট বিশ্বকাপে গোটা সামগ্রিক ভাবে ভারত এখানে অনেকটা আমার তো মনে হয় এই শব্দটাই ইউজ করা উচিত দুর্বলতম টিম কারণ দু হাজার পনেরো থেকে পনেরোর ওয়ার্ল্ড কাপের ম্যাচটার পর মানে ওটা নিয়ে লাস্ট পাঁচটা ম্যাচের মধ্যে চারটেতেই ইন্ডিয়া জিতেছে একটা শুধু হেরেছে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে দুটো চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি ছিল ম্যাচ সেভেন্টিনে 
ফিফটিনের ম্যাচটা ওয়ার্ল্ড কাপের ম্যাচটা তো হেরেছে তারপর সেভেন্টিনে দুটো চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ম্যাচ ছিল একটা ওরা জিতেছে আর আমাদের ব্যাটিং কলাপস করেছিল আর আরেকটা তো আমরাই জিতলাম আর এশিয়া কাপের দুটো ম্যাচে এইটিনে দুটোই আমরা জিতেছি সব দিক থেকে যদি আমি ধরি সব দিক মিলিয়ে যদি ধরি পাকিস্তানের এই দল ভারতের সামনে দাঁড়ানোর কোনো ক্ষমতা নেই আর আমার তো সব থেকে বড় ভয় হচ্ছে কালকের ম্যাচটা যত হাইপ যদিও অনেকটা উপরে উঠছে সবাই ভারত পাকিস্তান করছে এটা না সুপার ফ্লপ ম্যাচ হয়ে যায় কারণ ওদের যা অবস্থা কল্পনাও করা যায় না যে ওরা মানে ভারতের এই দলকে হারাবে ওদের এই টুর্নামেন্টেও অবস্থা কিন্তু খুব ভালো ভালো ফার্স্ট ম্যাচটা একটা ডিজাস্টার হ্যাঁ ব্যাটিং ডিজাস্টার হারলো বিশ্রীভাবে সেকেন্ড ম্যাচটা যাই হোক এই ম্যাচটা জিতেছে তারপরে ম্যাচ ভারত হলো লাস্ট ম্যাচ অস্ট্রেলিয়ার কাছে হারলো তো চারটে ম্যাচ খেলে তিন পয়েন্ট ওদের প্রেশারে প্রচণ্ড কোয়ালিফাই মানে সেমিফাইনালে কোয়ালিফাই করার মতো কোনো সম্ভাবনা এখনো তৈরি হয়নি এই প্রেশারের মধ্যে ইন্ডিয়ার ম্যাচটা ওদের কাছে মানে বিশাল একটা ধাক্কা মানে বিশাল একটা সামনে লড়াইয়ের জায়গা আর যদি এই ম্যাচটা করতে পারে আমি আগেও বলেছি যদি ওরা এই ম্যাচটা জিততে পারে তাহলে ওয়ার্ল্ড কাপের সবচেয়ে বড় অবস্থা আমার মনে হয় কারণ কোনো দিক থেকেই তারা কাটে এই দল দুটো পেসার আর একটা বা দেড়টা ব্যাটসম্যান নিয়ে খেলছে ঠিক আছে কোনো এই এই স্ট্রেংথ নিয়ে ইন্ডিয়ার একটা ফুল ক্রিকেট একটা মানে ওয়ার্ল্ড কাপের চ্যাম্পিয়নের দৌড়ে থাকা দলকে হারিয়ে দেওয়া যেটা ইংল্যান্ডকে ওরা করেছে অপ্রত্যাশিতভাবে এই রকম যদি কিছু হয়ে যায় তাহলে কিছু বলার নেই আমার মনে হয় না ভারতের সঙ্গে তার কিন্তু ভারত পাকিস্তান ম্যাচ মানে সবসময় উত্তেজনা এবং ঘটনা বুঝিল এবং আমরা বিশ্বকাপ ক্রিকেটে দেখেওছি এরকম ভারত পাকিস্তানের ম্যাচে বহু ঘটনা রয়েছে যদি সম্ভব হয় সিনেও দেখা যাবে উনিশশো বিরানব্বইতে কিরণ মোড়ে এবং জাভেদ মিয়াদাদের মধ্যে বাঘ বিতণ্ডা কিরণ মোড়ের বলার পরে জাভেদ মিয়াদাদের সেই লাফানো তারপর আমরা একটু উনিশশো ছিয়ানব্বইতে যদি চলে যাই চিন্ময় স্বামী স্টেডিয়ামে ভেঙ্কটেশ প্রসাদ এবং আমি সোহেলের মধ্যে ভেঙ্কটেশ প্রসাদের বলে চার মারলেন তারপরে আমি সোহেল ব্যাট দিয়ে দেখালেন তারপরের বলে ভেঙ্কটেশ বোল্ড করে আমি সোহেলকে প্যাভিলিয়নের পথ দেখালেন সব মিলিয়ে ঘটনা বহুল তো এটা মানে কতটা কালকের ম্যাচেও কি এরকম কিছু মনে হচ্ছে বা সেই রকম মানে বলা যেতে পারে যেরকম অ্যাগ্রেসিভ প্লেয়ার পাকিস্তানে আগে দেখা গেছে সেটা কি এখনই পাকিস্তানের টিমের দলের মধ্যে আছে নাকি নিরুত্তাপ ম্যাচের মধ্যে দিয়েই বেরিয়ে যাওয়া যেটা সরযুবাবু বলছেন পাকিস্তান ইন্ডিয়ার ম্যাচ ব্যাটে বলে যেরকম লড়াই হয় তেমনি কিন্তু মাঠের মধ্যে কিন্তু মানে মানে দুটো কান্ট্রি বহুদিন ধরে মানে ইয়ের মধ্যে জড়িত আমরা এবং যখনই যখন ক্রিকেট ম্যাচ যখন শুরু হয় মানে সেই উত্তেজনাটা প্রত্যেকটা প্লেয়ার প্রত্যেকটা দর্শকের মধ্যে চলে আসে ঠিক আছে ব্যাট বলে লড়াই হয় পাশাপাশি এই যে মানে মুখকে যে কথা বলা যে একজন আরেকজনকে বলছে মাঠের মধ্যে সেগুলো হবে সেগুলো হবে কালকে কালকের মাঝেও দেখা যাবে কালকের মাঝেও দেখা যাবে বাট এগুলো বিগত দিন থেকে আস্তে আস্তে করে কমে এসছে কারণ আইসিসির যে কোড অফ কন্ট্রাক্ট আছে কোড অফ কন্ট্রাক্টের মধ্যে কিন্তু দে আর ভেরি স্ট্রিক্ট আইসিসি ম্যাচ রেফারিরা ভেরি স্ট্রিক্ট যে কোনো বিষয়ে যদি দেখা যায় মাঠের মধ্যে এই যে বাঘ বিতণ্ডা হচ্ছে তাহলে কিন্তু মানে প্লেয়াররা মানে কি ডিগ্রি অব দি ওরা এটা করলো এটা কোড অফ কন্ট্রাক্টে সেখানে কিন্তু তার ম্যাচ ফিস কাটা যাচ্ছে এবং হয়তো বা যদি বেশি করে না মানে সেখানে সে সাসপেন্ড হতে পারে প্লেয়ার তো সবাই এখন একটুখানি ইয়ে থাকে মানে কি বলবো এটাকে মানে মাঠের মধ্যে চায় না যে হ্যাঁ মাঠের মধ্যে চায় না যে কিছু একটা বাজে কিছু হোক যার কারণে আমার ম্যাচ ফিস কাটা গেল আমি সাসপেন্ড হয়ে গেলাম বা টিমের একটা কিছু হলো ওই দিক থেকে আইসিসি কোড অফ কন্ট্রাক্টে এখন প্লেয়াররা এমনভাবে চারিদিক থেকে বাধা হ্যাঁ হয়তো বা আমরা মানে কম এগুলো দেখতে পারবো আমরা আগের মতো সেই যে মানে আপনি যেটা বলছিলেন যে মিয়াদার থেকে শুরু করে আমি সোহেল তারপর এই যে ভেঙ্কটেশ প্রসাদ এরা যারা কিরণ মোড়ে হ্যাঁ যেগুলো করতো সেগুলো এক্ষুনি মনে হয় না সেই মানে সেই মাপের হবে ছোটখাটো ছোটখাটো কথা কাটাকাটি কাটাকাটি হবে হ্যাঁ প্লেয়ারদের মধ্যে বাট এটা যাতে বেশি মাত্রায় যাতে না হয় প্রত্যেকে আমরা এসছি মানে খেলা দেখতে ভালো খেলা হোক প্লেয়াররাও চায় যে ভালো খেলি যে দল কালকে ভালো খেলবে সেই দলই জিতবে এবং কাগজে কলমে তো ইন্ডিয়া তো মানে আমরা অনেকটাই আমরা এগিয়ে আমরা কাগজে কলমে তো আমার মনে হয় না যে এই ম্যাচে মানে সেরকমভাবে পাকিস্তান ডাক কাটতে পারবে বাট স্টিল পাকিস্তানকে ফেলে দিলেও চলবে না কারণ কি ইংল্যান্ডকে হারিয়েছে এরা ইংল্যান্ডকে হারিয়েছে মানে ইংল্যান্ডের মাঠে ইংল্যান্ডকে হারানো কিন্তু বিশাল আর ইংল্যান্ডের এটা সর্বকালে মানে সেরা টিম এবারের ওয়ার্ল্ড কাপ টিম ইংল্যান্ডের সেখানে যেহেতু ইংল্যান্ডকে হারিয়েছে 
তো ক্রিকেট এক বলের খেলা ঠিক আছে এক বলের খেলা যে কোনো মুহূর্তে ওদের দুই পেসার যারা আছে মোহাম্মদ আমির মোহাম্মদ আমির যে কোনো সময় যদি ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে এই আবহাওয়াতে পিচের কন্ডিশন কি থাকবে হ্যাঁ তো মানে যে কোনো সময় যে কোনো সময় যদি যদি ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে আমাদের শিকর দেওয়ার নেই এর মধ্যে শিকর দেওয়ার একটা মানে যে ওপেনিং ব্যাট মানে লম্বা খেলতে পারে উনি নেই ঠিক আছে তো নতুন একটা পেয়ার খেলবে সামনে মানে এই লেফট আম দুই পেসার এগেনস্টে কিছু নিউজিল্যান্ড ম্যাচে সুযোগটা পাওয়া গেল না দুজন পেয়ার নিউজিল্যান্ড ম্যাচে দেখতে পেলাম না আমরা যে দুজন কিরকম খেলে ঠিক আছে তো কালকে বসে আমরা উপভোগ করব ভালো খেলা দেখব মানে একটা দুর্দান্ত মানে দুর্দান্ত পেস বোলিং দু টিমেরই দুর্দান্ত পেস বোলিং দেখার জন্য আমরা সব পুঁজি করেই কি পাকিস্তান কালকে নামবে নাকি মনে হচ্ছে যে অনেক সময় অতিমাত্রায় আত্মবিশ্বাস কোথাও একটু ভুল হয়ে যায় তো পাকিস্তানকে হালকা ভাবে নেওয়াটাও কি ভারতের পক্ষে একটু নিতে পারে নাকি ভারত সিরিয়াসলি ভাবেই নেবে কি মনে হচ্ছে ভারত না না কে নিয়ে ভাবার একটু হালকা ভাবে তো কোনো ম্যাচকেই ভারত নেবে না কারণ ভারতীয় দলে যারা থিঙ্ক ট্যাক রয়েছে তারা প্রত্যেক ম্যাচ বাই ম্যাচ তারা স্টাডি করেই তারা পরিকল্পনা তৈরি করে তো সেক্ষেত্রে কোনো ম্যাচকে হালকা ভাবে নেবে না এটাও সিরিয়াসলি নেবে কিন্তু আমার যেটা মানে বক্তব্য সেটা হচ্ছে ওরা মেনেও যদি নি যে ওদের পেস ব্যাটারির সঙ্গে আমাদের বোলারদের লড়াই যদি ওরা প্রথম ব্যাট করে একটু পেস ব্যাটারি কতক্ষণ আটকাবে আমাদের পেসকে ওরা আগে সামলাক তারপরে তো ওরা ওদের এটা রানে ওদের তো পুঁজি দিতে হবে রানের ম্যাচ কালকে কিন্তু ম্যাচের পারদে মোটামুটি এখানেও একটা আমার মনে হয় হ্যাঁ আমার মনে হয় যদি ওরা প্রথম ব্যাট করে আমাদের বুমরা বা যদি দু তিনটে পেসার কালকে খেলায় আমাদের তারে ওদের সামলানোর মতো ব্যাটসম্যান নেই বাবর আজম ছাড়া ওদের যে ক্যাপ্টেন মিডিয়কার ব্যাট করবে ওকে অর্ধেক দলে আর বাবর আজমকে একটু সমীহ করতে হবে বাকি তো ওই ধরনের এক্সপিরিয়েন্স কোনো ব্যাটসম্যানই নেই ওদের আমাদের বুমরাকে সামলানো বা স্পিনারদের স্পিনাররাও ওয়ার্ল্ড ক্লাস স্পিনার সব যদি চাহাল খেলে বা কুলদীপ যদি থাকে মনে হয় না আমার তো মনে হয় হয়তো তিনজন পেসার খেল খেলাতেও পারে সেক্ষেত্রে মোহাম্মদ সামি ভুবনেশ্বর কুমার ওরা যদি যা ভ্যারাইটি আছে যে ধরনের রাজীব যে বারবার বলছিল সুইং এবং কাট দুটোকে দুটোর সংমিশ্রণ আছে ভুবনেশ্বরের তার মধ্যে মোহাম্মদ সামিও যদি আসে এই আক্রমণকে সাড়ে তিনশো রান করতে হবে আমাদের কিন্তু ক্ষমতা আছে সাড়ে তিনশো রান করার ঠিক আছে ইংল্যান্ডও ক্লোজ করেছিল ম্যাচটা পারেনি যে কোনো কারণে হোক এটাও একটা মানে আপসেট ওদের কাছে যে পাকিস্তানের সঙ্গে হেরে গেছে তাদের ঘরের মাঠে এটা কিন্তু সাংঘাতিক ব্যাপার ওই ম্যাচটা নিশ্চয়ই আমাদের যারা থিঙ্ক ট্যাঙ্ক রয়েছে তারাও রিড করছে আর যে জায়গায় খেলা হবে এর উপর অনেক কিছু ডিপেন্ড করছে আমার যেটুকু ধারণা মনে হচ্ছে পাকিস্তান এই ম্যাচটাতে আগের ম্যাচগুলোতে অনেক সময় আমরা প্রেডিকশন করতে গিয়ে অনেক মানে ঝামেলা হতো কেন ওদের ওয়ার্ল্ড ক্লাস প্লেয়ার প্রচুর ছিল যারা যে কেউ ম্যাচ বাড়িয়ে দিতে পারত ইডেনে আমার এখনো মনে আছে ইডেনে সেলিম মালিকের একটা ম্যাচ একা ম্যাচ বের করে দিয়েছে ওয়ান ডে ম্যাচ সবাই তাকিয়ে শুধু দেখেছে সোয়েব আক্তারের মতো একটা পেসার যদি থাকে আর কোনো টিমে আর কোনো বোলারই দরকার পড়ে না কি করে দেবে ঠিক নেই ওই ধরনের কোন ক্ষমতা ওদের দুটো ভালো বোলার আছে সত্যিই ভালো বোলার একটা মোহাম্মদ আমির আর ক্ষেত্রে ফিল্ডিং অফ পাকিস্তান বরাবরই উইক সব মিলিয়ে এই দল মানে আমি তো আমার মনে হয় দাঁড়াতে পারবে না 
রাজবাবু সহযোগ যেমন বলছেন যে কাল ভারতীয় থিঙ্ক ট্যাঙ্ক তিন পেসার খেলাতে পারেন তো এই ক্ষেত্রে কি আপনিও একমত নাকি মনে হচ্ছে কম্বিনেশন কি বলিং এ কি এখনো পর্যন্ত যে দুটো ম্যাচ ভারত জিতেছে সেটাই থাকছে নাকি আপনার মনে হয় যে কালকে পেসাররা প্রাধান্য পেতে পারেন আমার মনে হয় যে কালকে মানে উইনিং কম্বিনেশন বোধহয় এখন নষ্ট করবে না ভারত যে দুটো ম্যাচ ভারত যে টিম নিয়ে খেলেছে সেই তিন পেসার মানে হার্দিক পান্ডিয়া অ্যাজ এন অলরাউন্ডার বুমরা এবং ভুবনেশ্বর কুমার তিনজন খেলবে দুজন স্পিনার চাহাল এবং কুলদীপ হ্যাঁ খেলবে উইনিং কম্বিনেশন এখনই ভাঙবে না কারণ আমি তো আগেই বলেছি যে মানে এই প্রথম চারটে ম্যাচ আমাদের জন্য ভাইটাল ম্যাচ হ্যাঁ টুর্নামেন্টের চারটে ম্যাচ চারটে ম্যাচের পরে যখন আমরা যখন মানে সেই মানে নিচের দিকে টিমগুলো যেমন আফগানিস্তান শ্রীলঙ্কা হ্যাঁ বাংলাদেশ ওগুলির সাথে যখন খেলা হবে হয়তো বা তখন মানে এক্সপেরিমেন্ট করে এক্সপেরিমেন্ট করতে পারে বাট এখনই মনে হয় না এক্সপেরিমেন্টের মানে সময় এসছে এখন ঠিক আছে কারণ এরা মানে একটা টিম যখন উইনিং স্পিরিটে থাকে মানে কোনো ক্যাপ্টেন বা কোনো টিম ম্যানেজমেন্ট চায় না যে আমি উইনিং কম্বিনেশন থেকে আমি এখনই ভেঙে দিই আমি ঠিক আছে তো এর মধ্যে যেটা বললাম শিখর দেওয়ানো সেখানে একটা নতুন প্লেয়ারকে আসতে হবে এখন আমার নতুন প্লেয়ারকে আসতে হবে তো সেই ক্ষেত্রে আমার মনে হয় যে উইনিং কম্বিনেশন যেটা ছিল সেটাই থাকবে শিখর দেওয়ানের জায়গাতে হয়তো বা একজন ব্যাটসম্যান তো ডুববেই একজন ব্যাটসম্যান ঠিক আছে সেখানে দীনেশ কার্তিকের ঢোকার সম্ভাবনা আছে বেশি তো আর পাকিস্তান টিমে যেটা বলবো যে মানে এদের ইয়াংস্টারও যেরকম আছে এদের কিন্তু অভিজ্ঞতা সম্পন্ন প্লেয়ারও আছে ঠিক আছে ইয়াংস্টারের মধ্যে যদি ধরি আমি ব্যাটিং এ সেটা হচ্ছে একটা হচ্ছে ইমামুল হক বলে একটা ছেলে আছে লেফট হ্যান্ড হ্যাঁ ব্যাট করে আর একটা যেটা বললো বাবর আজম মানে দুজনেই একজন ফকার জামানো খারাপ না ফকার জামানো চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে সেঞ্চুরি করছে হ্যাঁ হ্যাঁ ফকার জামানো ভালো তো দুজনে কিন্তু একজন তেইশ বছর একজন চব্বিশ বছর বয়স ইয়াংস্টার একদম কম একদম কম বয়সে যদি ওদের রেকর্ড যদি দেখি আমি মানে ওয়ান ডে টুর্নামেন্ট ওডিআইতে যদি রেকর্ড দেখি মানে চোখ লাগানো মানে চোখ ইয়ের মতো রেকর্ড একজন নটা একশো করে ফেলেছে এখন ঠিক আছে আর একজন ছটা একশো করেছে ছটা পঞ্চাশ করেছে বারোটা না তেরোটা পঞ্চাশ করে ফেলেছে আপনার ইয়ে কি বলে ছেলেটা বাবর আজম বাবর আজম ফাকার জামানের ডাবল সেঞ্চুরি আছে ডাবল সেঞ্চুরি আছে ফাকার জামানের এবং এই যে দুটো ছেলে যে ইয়াং ইয়াং ছেলে যে এদের কিন্তু মানে অ্যাভারেজ কিন্তু ফিফটির উপরে অ্যাভারেজ ব্যাটিং এ ঠিক আছে মানে মানে ওডিআইতে ফিফটির উপরে অ্যাভারেজ কিন্তু খুব কম থাকে ঠিক আছে পাশাপাশি এদের যেরকম দুজন অভিজ্ঞতা সম্পন্ন প্লেয়ার আছে একটা হচ্ছে শোয়েব মালিক একটা হচ্ছে মোহাম্মদ হাফিজ মোহাম্মদ হাফিজ দুজনই অলরাউন্ডার দুজনই অলরাউন্ডার অস্পিন করে একজন মানে দুজনই অস্পিন করে ব্যাটিং সাড়ে ছ হাজার সাড়ে ছ হাজারের উপরে রান করা দুজনে একশোর উপরে বেশি উইকেট নেওয়া ওডিআইতে ঠিক আছে তো এরকম কম্বিনেশনে প্লেয়ার আছে পাকিস্তান টিমে পেস পেস ব্যাটারির মধ্যে যেটা বললো যে মোহাম্মদ আমির এখন এখন সাথে ওয়াব রিয়াজ আছে তো সাইডটা আমি বলবো যে সেই মানে বিগত বছরের পাকিস্তানের টিমের মতো তো নেই ঠিক আছে মানে তখন কি সবাই স্টার ছিল পাকিস্তান সবাই স্টার যে নামছে সেই স্টার প্লেয়ার ঠিক আছে পাকিস্তানের তো সেরকম এখনই এই টিমটার মধ্যে নেই বাট ইন ইয়ার্স টু কাম ইয়াংস্টাররা যত আসবে যত মানে আন্তর্জাতিক ম্যাচে চ্যালেঞ্জ জানানোর মতো কি অবস্থা রয়েছে টিমটা ভারতকে নাকি আগেই যেটা সহযোগী বারবার বলছেন যে আগেই একদিকে তো পরপর এই অবস্থা বিশ্বকাপে তার উপর ভারতের সঙ্গে পরিসংখ্যান এখানেই ম্যাচ অনেকটা চল্লিশ বা তিরিশ শতাংশ হেরে বসে আছে পাকিস্তান সি মানে শেখর দেওয়ান না থাকাতে একটা বিরাট ফ্যাক্টর কিন্তু আমাদের আমি আমি এখনো বলছি আমি যদি আমাদের ওপেনিং ব্যাট বা ওয়ান ডাউন ব্যাট যদি তাড়াতাড়ি আউট হয়ে যায় তাহলে মুশকিল এই পেস বোলিং এর অ্যাটাকে পরের গুলো কি হবে সেগুলো কিন্তু বলা মুশকিল এখন ঠিক আছে মানে শিখর দেওয়ান থাকলে একটা ভরসা ছিল যে মানে সে মানে একবার যদি ম্যাচ ধরে ফেলে বিশ পজিশন করে ফেলে সে কিন্তু লম্বা খেলার একটা বাহাতি ব্যাটসম্যান দুজনে বাহাতি বোলার সুবিধা হতো সুবিধা হতো সেখানে যেহেতু শিখর দেওয়ান নেই যদি কে এল রাহুল রোহিত শর্মা যদি তাড়াতাড়ি আউট হয়ে যায় হতেই পারে ক্রিকেটের খেলা হতেই পারে সেখানে কিন্তু আমাদের এখন তখন কিন্তু যারা ব্যাটসম্যান যারা আসবে তাদের কিন্তু বিরাট একটা প্রেশারের মধ্যে পড়তে হবে দেখা গেল সাউথ আফ্রিকা ম্যাচে যে বিরাট কোহলি প্রেশারটা নিতে পারছেন না আউট হয়ে হবে কিন্তু তো সেখানে আমি মানে যারা কালকে ওপেন করবে কে এল রাহুল এবং রোহিত শর্মা তারা কিন্তু মিনিমাম বলে মানে একজনকে কিন্তু লম্বা খেলতে হবে ঠিক আছে লম্বা খেলতে হবে সে যেই হোক কে এল রাহুলই হোক রোহিত শর্মাই হোক যাতে 
নাম্বার ওয়ান ডাউন টু ডাউন থ্রি ডাউন ফোর ডাউন ব্যাটসম্যানরা যাতে খুব তাড়াতাড়ি যাতে মানে পেস বোলারদের সামনে যাতে না আসে ঠিক আছে নতুন বলটা সামনে যাতে তাড়াতাড়ি যাতে না যাতে আসে ঠিক আছে সেইভাবে ওদের খেলতে হবে আর একবার যদি সেট হয়ে যায় আমাদের ব্যাটসম্যানরা তাহলে তোমার এরা মানে কি বলবো মানে যে কোনো পেস অ্যাটাক যে কোনো স্পিন অ্যাটাকের সামনে এরা একবার সেট হয়ে গেলে কিন্তু এদেরকে রোখা খুব কঠিন ইন্ডিয়ান ব্যাটসম্যানদের হ্যাঁ আমরা দেখেছি রোহিত শর্মার মতো মানে ব্যাটসম্যান মানে ও যখন ক্রিকেট খেলে মনে হয় না যে ক্রিকেটটা এত মানে টাফ খেলা ঠিক আছে মনে হচ্ছে যে মানে যেভাবে বল আসছে আরামসে খেলছে একশো চল্লিশ কিলোমিটার বলটা আরামসে খেলছে মানে মনেই হয় না যে এটা টাফ খেলা ক্রিকেট ঠিক আছে তো চাইবো যে ইন্ডিয়ান মানে মানে ব্যাটসম্যানরা কালকে এই দুজন ওপেনিং স্ট্যান্ডটা বড় হওয়া দরকার ওপেনিং স্ট্যান্ডটা কালকে খুব ভালো হওয়া দরকার আর যেহেতু মেঘলা আকাশ থাকবে বৃষ্টিরও সম্ভাবনা আছে মানে একটু উইন্ডো থাকবে ঠিক আছে তো এখানে একটুখানি প্রথম দিকে একটুখানি মানে দেখে শুনে বল খেলা আস্তে আস্তে করে ফ্ল্যাট ফিট ছিল এটা এখানে হবে না হবে সম্ভাবনা কম তো সেখানে দেখে শুনে খেলে ভারতের প্রথম মানে স্ট্র্যাটেজিটা কি হওয়া উচিত বা মানে কিভাবে দুজনকে সামলাবে কারণ এই দশ দশ কুড়ি ওভার যদিও ভাইটাল খুবই ভাইটাল দুর্বল হোক যে শোয়েব আক্তার বা ওয়াকার আমিরকে সামলানো এটা একটু দেখে শুনে খেলতেই হবে সবাইকে কারণ ওর যথেষ্ট এই অ্যাঙ্গুলার বলার বলগুলো যথেষ্ট মানে যে কোনো সময় উইকেট ঘাঁটে দেওয়া বা এজ করে বেরিয়ে যাওয়া কিপারের হাতে এগুলো কিন্তু মানে বেশ ওকে দেখে সতর্কভাবে খেলতে হবে আমার মনে হয় ইন্ডিয়ান টিম বা বিশেষ করে কালকেও দেখলাম শচীন তেন্ডুলকর টিপস দিয়েছেন কিভাবে আমিরকে খেলতে হবে বিরাট টিমের যারা রয়েছেন তাদেরকে তো ওদের এক্সপিরিয়েন্সগুলো আমাদের খুব কাজে আসছে শচিনের যে দীর্ঘ মানে অভিজ্ঞতা প্লাস ধোনি সেখানে রয়েছে নিশ্চয়ই ওরাও রবি শাস্ত্রী রয়েছেন তো ওরা নিশ্চয়ই প্ল্যানিং তো একটা হচ্ছে কিভাবে এই অ্যাটাকগুলোকে সামলানো হবে সেটা যদি কোনো কারণে যেটা আমাদের টসের জেতা বা ওদের টসের জেতার জন্য ওরা যদি আগে ব্যাট করে তাহলে কিন্তু পরিস্থিতি আরো অনেক অন্যরকম হতেও পারে আমার ভয় একটাই ম্যাচটা অনেক উঁচুতে উঠছে ঠিক আছে সবই ঠিক আছে কিন্তু ওটা না একদম ফ্লপ হয়ে যায় যেটা এই ফার্স্ট বিগত যে ছটা ম্যাচ হয়ে যায় ফার্স্ট ম্যাচটার মতো সেগুলোর মতো যাতে ওয়েস্ট ইন্ডিজের ম্যাচটার মতো না হয়ে যায় এরকম না হয়ে যায় ওইরকম হয়ে গেলে কিন্তু সবাই হতাশ হবে পুরো পঞ্চাশ ওভার পঞ্চাশ ওভার একশো ওভার খেলা হোক খেলা হোক সবাই চাইবে একটু লড়াই হোক কিন্তু যারা জিততে চায় তারা তো যত তাড়াতাড়ি শেষ করতে চায় তো সেই জন্য আমরা বেটার সাইড আমরা তো চাইবো যত তাড়াতাড়ি সেটা ফিনিশ হোক সেক্ষেত্রে কি আগে ভারতের ব্যাটিংটাই মানে আপনি চাইছেন ব্যাটিং আগে নাও করতে পারে কালকের ম্যাচে এটা কিন্তু ওল্ড্রাফোর্ড আকাশে মেঘ একদম হ্যাঁ ওদের ব্যাটিং সাইড দেখো প্রথম ওদের যদি প্রথমে ভেঙে দিতে পারো তাহলে তো ওদের লড়াই করার আর কোনো উঠে দাঁড়ানোর আর কোনো সুযোগ থাকবে না এটা কিন্তু নিতেও পারে প্লাস আমাদের ওপেনিং জুটি নিউ নিউ ওগুলোকে মাথায় রেখে আরো একজন মিডল অর্ডারে নতুন যাচ্ছে ব্যাটিং করতে গিয়ে যদি কোনো কারণে ফ্লপ করে তাহলে টিমটা দাঁড়িয়ে যাবে তা আগের থেকে বল করে নিলে একটা টার্গেটের মধ্যে রাখতে পারলে হ্যাঁ তাহলে আমরা ইজি অ্যাচিভ করতে পারবো ওটা দেখে তো ওটা কিন্তু ওই থিঙ্কিং কিন্তু কালকে ওটাতে যেতে পারে যেতে পারে মানে টসে জিতলে ভারত ফিল্ডিং এ ফিল্ডিং ও নিতে পারে চান্স আছে অনেকটাই হুম তো সেই রকম কিছু হলে আর ওদের ব্যাটিং সাইড যদি ঠিকভাবে ক্লিক করতে না পারে আমাদের সামলাতে না পারে তাহলে ম্যাচটা ওয়ান সাইডেডও হয়ে যেতে পারে পাকিস্তানের তো সেরমভাবে পাওয়ার কিছু নেই একেবারে বিশ্বকে এখনো পর্যন্ত খুব একটা হামুরি পারফরমেন্স নয় ইংল্যান্ড ম্যাচ বাদ দিলে তো পাকিস্তানের এখানে মানে কি পাওয়ার আছে মানে কি নিতে পারে পাকিস্তানের ইন্ডিয়ার এগেনস্টে পাকিস্তানের আজীবন একটাই পাওয়ার নিজেদের প্রতিষ্ঠা পাওয়ার প্রত্যেকটা প্লেয়ার ওয়ার্ল্ডের জিম্বাবের কাছে হেরে যাবে আফগানিস্তানের কাছে হেরে গেলেও কিছু যায় আসে না ওদের দেশে ওদের ক্রিকেটারদের প্রতিষ্ঠা পেতে হলে ইন্ডিয়াকে হারাতে হবে ওদের ক্রাইটেরিয়া এটা বলে না যে বিয়ে করতে গেলে বরের কি ক্রাইটেরিয়া আছে কি করে না ওদের ক্রাইটেরিয়ার মধ্যে এটা থাকবে একটা ইন্ডিয়াকে ইন্ডিয়ার বিরুদ্ধে কি করেছে আজীবন ওরা একই জায়গায় রয়েছে ইন্ডিয়ার বিরুদ্ধেই তাদের লড়াই সব কিছুতে আর এই লড়াইয়ে যারাই যেতে ওখানে তারাই সুপারস্টার হয় 
ওয়ার্ল্ড কাপ এনে দিতে এনে দিতে পেরেছে ইন্ডিয়াকে হারাতে পারেনি ওইটারও আক্ষেপ কিন্তু আজীবন রয়ে গেছে যে নাইনটি টু তে ওয়ার্ল্ড কাপ পেয়েছি ইন্ডিয়াতে ইন্ডিয়াকে তো হারাতে পারলাম না এই আক্ষেপটা রয়েছে তো এটা ওদের মানে সব ক্ষেত্রে ক্রিকেট তো বটেই সব ক্ষেত্রে এটাই ক্রাইটেরিয়া ইন্ডিয়ার বিরুদ্ধে এই জায়গাটাতে জিততে হবে আর এই সব ক্ষেত্রে আর একটা কথাও বলি আজকে এই ধরনের ম্যাচে দেখা যায় আমাদের দেশের অনেকে পাকিস্তানকে সাপোর্ট করছে পাকিস্তানের পতাকা পাকিস্তানের এই এগুলো তো একদম মানে বলবো পাবলিসিটি স্টান লোক দেখানো নিউজ তৈরি করা এগুলো থেকে বিরত থাকা উচিত কোন দেশের কোন দেশের যখন তারা ক্রিকেট বা যে কোনো লড়াইয়ে যায় অপোনেন্ট টিমকে সাপোর্ট দেশের মানুষ সাপোর্ট করে ইন্ডিয়ার পক্ষেই সম্ভব অবাধ গণতন্ত্র মানে এত বেশি এক্সপ্রেশন আমাদের যে আমরা অপোনেন্ট টিমকেও সাপোর্ট করি কালকে হয়তো দেখা যাবে কিছু কিছু লোক এইসব নিউজ তৈরি করছে ওদের পতাকা নিয়ে আমাদের দেশে লাফালাফি করছে ওগুলো বন্ধ হওয়া হচ্ছে ঠিক না যখন যেখানে দেশ জড়িত ওই বিষয়গুলো অনেকের হয়তো খারাপ লাগতে পারে জানি না কি কারণে খারাপ লাগবে লাগার কোনো প্রশ্ন নেই তার তারপরেও অনেকের খারাপ লাগতে পারে আমাদের দেশে থেকে পাকিস্তানের গুণগান করা বা ওই খেলার সময় পাকিস্তান একটা বাউন্ডারি মারলে বাজি ঘটানো এই বিষয়গুলো না বন্ধ হওয়া উচিত কোনো দে কোনো দেশ কোনো দেশে এইরকম হয় না অ্যাকসেপ্ট ইন্ডিয়া আমার মনে হয় না কোনো দেশে হয় স্বাভাবিক ভাবে আমির এবং ওয়াবকে হালকা ভাবে খেলে নিয়ে প্রথমে বুঝে নিয়ে তারপর দুর্বল যে বোলাররা রয়েছেন তাদের কারণ ওয়েদার বলছে যে দুপুরের দিক থেকে বৃষ্টি হতে পারে আচ্ছা তার মানে মাঝপথে দুপুর মানে কি মানে ধরুন দশ এগারো বারো এক মানে ধরুন লাঞ্চের পরের থেকে বৃষ্টি হওয়া শুরু হলো মানে সেই ক্ষেত্রে যদি দেখা যায় সকালবেলা উঠে যে দশটার সময় রোদ ঝলমল করছে ঠিক আছে তো সেখানে ইন্ডিয়া হয়তো বা ব্যাটিং নিতেও পারে লেট দ্য প্রেশার গো টু পাকিস্তান পাকিস্তান প্রেশারে পড়ুক সেকেন্ড ব্যাটিং করে হ্যাঁ আমি যদি একটা যদি লম্বা যদি তিনশোর উপর রান যদি আমি করে দিতে পারি আমি যেহেতু আমাদের বোলাররা আছে আমাদের ভালো বোলাররা আছে স্পিন বলুন পেস বলুন লেট পাকিস্তান ফিল দ্য প্রেশার হ্যাঁ সেকেন্ড ব্যাট ব্যাটিং করে এটা একটা চান্স কিন্তু রয়ে গেছে আমাদের ঠিক আছে কারণ কি পরে ব্যাটিং করলে হয়তো যদি বৃষ্টি যদি একবার বৃষ্টি হচ্ছে বন্ধ হচ্ছে আবার বৃষ্টি হচ্ছে বন্ধ হচ্ছে একবার ব্যাটসম্যানরা মাঠে নামছে আবার মাঠের বাইরে আসছে তাতে কিন্তু কনসেন্ট্রেশন নষ্ট হয় নষ্ট হয় সেই সঙ্গে আবার ডিএল এর অদ্ভুত নিয়ম অদ্ভুত নিয়ম আছে ডাকুয়াত পুলিশের অদ্ভুত নিয়ম আছে সব কিছু বিবেচনা করে কালকে সকালবেলা মানে কি হবে আকাশের চেহারা সেটা দেখে কিন্তু টসটা হবে এবং টসটা কিন্তু কালকে ভেরি 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 ভাইটাল টস ঠিক আছে যদি সারাদিন যদি রোদ থাকতো একরকম হতো যেহেতু এখানে খেলা হবে কালকে ম্যাচ হবে ডিসিশন হবে ম্যাচের বৃষ্টিও খেলবে বৃষ্টিও খেলবে কালকে ঠিক আছে না ভেরি ডাইসি সিচুয়েশন কালকে ঠিক আছে তো সেখান থেকে যে চতুর ক্যাপ্টেন হ্যাঁ মানে যে বুঝতে পারবে ব্যাপারগুলো এদিক থেকে বিরাট কোহলির থেকে আমার মনে হয় না যে অতটা নয় দিল্লি ছেলে বিরাট কোহলি তো ডেফিনেটলি আমার মনে হয় যে থিঙ্ক ট্যাঙ্ক সাথে রবি শাস্ত্রী এম এস ধোনিরা আছে থিঙ্ক ট্যাঙ্ক ঠিক করবে সকালবেলায় উঠেই ঠিক করবে যে সবকিছু ওয়েদার দেখে যে আমি প্রথমে টসে জিতলে ব্যাটিং করব না ফিল্ডিং করবো পিচটাকেও দেখে নিতে হবে পিচে কতটুকু ঘাস আছে কতটুকু পিচে ময়শ্চার আছে এইগুলো ডিপেন্ড করবে মানে কালকে টসে জিতে ব্যাট না ফিল্ডিং তবে আমি মনে করি যে যদি রোদ থাকে তাহলে ব্যাটিং ব্যাটিং নিয়ে নেওয়া ভালো একটু দুটো পেস বোলারকে একটু সামলে খেলে গো ফর বিগ স্কোর পাকিস্তান প্রেশারে পড়ুক সেকেন্ড ব্যাটিং করে এই ম্যাচটা যদি ভারত বের করে নেয় যদি জিতে যায় তাহলে কি সেমিফাইনালের পথ একদম পরিষ্কার বলে দেখতে পাচ্ছেন সেমিফাইনালের অঙ্কটা অনেকটা সহজ হয়ে যাবে একদম পরিষ্কার তো বলতে নেক্সট ম্যাচ আফগানিস্তান আফগানিস্তান সেটা একটা ম্যাচ রয়েছে তারপর আবার ইংল্যান্ড ম্যাচ রয়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ বাংলাদেশ রয়েছে তো ওয়েস্ট ইন্ডিজ ম্যাচটাও যথেষ্ট দেখে শুনে খেলতে হবে আমাদের তো সেক্ষেত্রে এই ম্যাচটা আমাদের সেমিফাইনালের যে ফার্স্ট এন্ট্রি এটা এন্ট্রির রাস্তাটা খুলে দেবে ফার্স্ট ডোরটা 
जीते अल्टीमेटली मिशेल स्टार्क बोलूँ पैट कमिंग बोलूँ कोल्टेनल बोलूँ तो साढ़े तीन सौ एगेंस्टे तीन सौ पचिस एगेंस्टे जो अपोनेंट टीम क्योंकि चापे पड़े जाए ठीक है तो एरा टीम बैट्समैन निर्भर टीम अस्ट्रेलिया ठीक है इन्हें आज के अरन फिंच आनी जो देशर ओपर रान कर फेले फर्टी टू ओवर चलते एन जो आप लास्ट देखी तक वन फिफ्टी टू नट आउट साथ ही स्मिथ सेवेंटी नट आउट ठीक है तो एरा रिजार्वे इंडिया इंडिया इंगलैंड तीनटे टीम मध्य दो फाइनल जाए विश्वकपिन जो भलो खेल डेफिनेटली इंगलैंड मैंने जो बराबर ही एकदम शुरू थे अपना आसान इंगलैंड के जत देखा जात तो तो ही मैं मन हे इंगलैंड खेल मंत्रमुग्ध हो पाकिस्तान मैच बद दिल गतकाल वेस्ट इंडिजर बिुदे एके बारे कि मन हे इंगलैंड मैंने सत्यिकार ही जो विशेषज्ञा बर प्रातन क्रिकेटर बजावतकाल मध्य सर्वकाल मध्य स्वर्णजुगे टीम और संगे तरदार तेदार कंडिशने मैं तरह जैगा खेला हेटा एक विशाल प्लस पॉइंट तरह मान तारा बोलते ही पिछिए सबकिछते ही एगिए इंगलैंड बैटिंग स्ट्रेंथ जा रही है टपकानो मान जो का क्लोज कर खेल जाफगानिस्तान बदे सरकम नहीं क्रीलंका पाकिस्तान बांगलेश समय चमक देखा और श्रीलंकाओ जथेष समय आदाय करित विश्वकप क्रिकेटे चैम्पियनों तरा उन्नीसश छियान्ब्बे क्योंकि से श्रीलंका 
অতটা নেই ধারে ভারে পাকিস্তানেরও ততই বছর অবস্থা তো আপনার কি মনে হয় যে আইসিসি আরেকটু মানে নজর দেওয়া উচিত ছিল মানে বিশেষ করে কারণ এই ম্যাচগুলো বাদ দিলে সেরকম আর অতটা উৎসাহ কিন্তু বিশ্বকাপের দিকে এই ম্যাচগুলো অনেকটা হলেও মানে বিশ্বকাপের আমেজটাকে রেখে দেয় কারণ চার বছর পরপর তো বিশ্বকাপ হয় ফর্মেটটা এই জন্য মানে অনেকটা মানে এই এই অবস্থার জন্য ফর্মেটটাই মূলত রাখা হয়েছে মানে ফ্যাক্টর হয়ে গেছে ওদের কাছে এতগুলো ম্যাচ খেলার মতো স্ট্রেংথ স্ট্রেমিনা বা সেই লড়াই করার যে সামর্থ্য এই দলগুলোর এখন আর নেই বিশেষ করে শ্রীলঙ্কা খুব বাজে অবস্থা বাজে দিনের মধ্যে দিয়ে চলছে খুব বাজে সময় তাদের এখন বাংলাদেশ দলটাকে আর আরও একটু বেটার সাইড মনে করা হচ্ছিল বাংলাদেশ আর একটু ভালো খেলা উচিত ছিল তারা দীর্ঘদিন ধরে মানে দেশের বাইরেও খেলছে তো সেক্ষেত্রে বাংলাদেশও ততটা দাগ কাটতে পারছে না আফগানিস্তানকে কিছুটা আশা করা গিয়েছিল আফগানিস্তানও সেরকম কিছু করতে পারেনি পাকিস্তানও একই অবস্থা ওয়েস্ট ইন্ডিজও ধারাবাহিকতা রাখতে পারছে না তো মূলত কয়েকটা ইন্ডিয়া ইংল্যান্ড অস্ট্রেলিয়া ঘুরে ফিরে বড় দেশ নিউজিল্যান্ড নিউজিল্যান্ড মোটামুটি নিউজিল্যান্ড ওই এর আগেও বলেছি ছোট ছোট ম্যাচগুলো ওরা ভালোভাবে খেলে নিয়েছে এখন ওদেরও লড়াই করতে হবে বড় ম্যাচগুলোতে তো সেক্ষেত্রে সেই যারা প্রতিষ্ঠিত কয়েকটা দেশ তাদের মধ্যেই রয়ে যাচ্ছে আসলে এই ধরনের মানে নটা নটা করে ম্যাচ খেলা খেলার মতো মানে প্রত্যেক কটা ম্যাচে লড়াই করা আগেও বলেছিলাম যে গ্রুপ হলে কি হতো গ্রুপের অঙ্ক অন্যরকম থাকতো এই একটা ম্যাচ পাকিস্তান শ্রীলঙ্কা ম্যাচ যদি ওয়াশ আউট হতো তাহলে দেখা গেল এই পয়েন্টটা কোনো আর একটা ম্যাচে জেতার সঙ্গে মিলিয়ে টিলিয়ে পাকিস্তানও তো বেরিয়ে গেল পাকিস্তান বেরিয়ে গেল অথচ পাকিস্তানের সেই স্ট্রেংথ নেই এখন কিন্তু এটা আর হবে না সেই লম্বা রেস ওকে টপকাতে হবে তারপর কোয়ালিফাই করার প্রশ্ন তো সেটা করতে গিয়ে পাকিস্তানও আটকাচ্ছে একের পরে প্রথম ম্যাচ হারলো এই ওয়েস্ট ইন্ডিজ আবার হারলো অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে একটা ম্যাচ ওয়াশ আউট হলো আবার তাহলে নষ্ট হয়ে গেল পাঁচ পয়েন্ট চারটে ম্যাচের মধ্যে মানে পাঁচ পয়েন্ট নষ্ট তো সেক্ষেত্রে সাংঘাতিক অবস্থা তাদের এবং একটু এর বাইরে বিশ্বকাপের মধ্যেই কিছু ঘটনা যেরকম এগুলো আলোচনার বিষয় হয়ে উঠছে যদিও বিশ্বকাপ যেমন এখনো পর্যন্ত দেখা গেছে বা পাঁচ বা তার বেশি বল এত স্পিডে গিয়ে স্টাম্পে লাগছে কিন্তু তারপরেও বেল পড়ছে না আর একটা সময় আমরা দেখতাম যে একটু একশো তিরিশ পঁয়ত্রিশ চল্লিশেই উইকেট স্টাম্প ভেঙে যাচ্ছে তারপরে আরও দেখা গেল যে বল লাগছে রেফার আম্পেয়ার পড়ে যাচ্ছেন মাঠে এরকম ঘটনা বলতো সেদিক থেকে কি মনে হচ্ছে যে বিশ্বকাপের হ্যাঁ যেরকম বিশ্বকাপটা হওয়া উচিত সেদিকেই যাচ্ছে সেটা বিভিন্ন বড় দলের ম্যাচই হোক সেঞ্চুরি হোক ডাবল সেঞ্চুরি হোক উইকেট হোক বা এর সঙ্গে এই ঘটনাগুলো আপনার এজে কীরকম লাগছে এখন পর্যন্ত যেরকম না অ্যাকচুয়ালি ওই যে যেটা একশো চল্লিশ বেগের কতির বল খেলেছিল কে জানি এটা অনেকগুলো পাঁচটার উপরে ঘটনা হয়ে গেছে লাস্ট ম্যাচে ম্যাচেও হয়ে গেল ওইটা তো মানে ইয়ে ছিল যে মানে এত গতির বল ব্যাটে লেগে এটা পেছনে দিয়ে আবার উইকেট উইকেট আছে উইকেটের বেল পড়েনি মানে অ্যাকচুয়ালি কি হয়েছে এখন ওই মানে স্টাম্পের সাথে যে মাইক্রোফোনগুলো লাগানো থাকে যেটা সেটা কেবেলটা টেনে একদম মানে মাঠের ভেতর থেকে এটা একদম বাইরেও ইয়ে অব্দি নিয়ে নিয়ে যেতে হয় তো এখন মানে উইকেটগুলো যখন যখন পোতে মানে এখন মানে একদম মানে ফার্ম গ্রিপ যাতে হয় উইকেটের মধ্যে সেরমভাবে করে আর একটা বেল এখন এগুলো এলইডি লাইট লাগানো বেল এগুলো বেলগুলো মানে যখন এগুলো লাগাই ওইখানে এক একটা বেলের প্রচুর দাম এলইডি লাইটওয়ালা বেলগুলো প্রচুর দাম একটা বেল আপনি দেখবেন যে আগে যে ব্যাটসম্যানরা এসে বেলটাকে নিয়ে যে মাটিতে ঠুকে দিত এখন কিন্তু এগুলো অ্যালাউ না এখন ঠিক আছে তো হয়তো বা সেই জন্য মানে এত শক্ত করে উইকেটগুলো গাঁথা থাকে আর বেলের যে মানে এই খাসটা একটু ডাবানো থাকে ভেতরে থাকে তাই জন্য হয়তো বা ওই মানে মানে বলের স্পিড এসে লাগলে পরেও বেলটা পড়ছে না ঠিক আছে মিচেল স্টার্কের একটা বল লেগেছিল পরে নিয়ে এটা আর যেটা মানে আরেকটা বললাম যে ওই ব্যাটসম্যানরা মানে গত ম্যাচে দেখলাম পড়ে গেলেন তারপরে মোটামুটি অনেক দেখা সাক্ষাৎ হলো এগুলো মানে বিশ্বকাপে থাকছে মজার ঘটনা হ্যাঁ মজার ঘটনা থাকবে অনেকে তো ওই মানে আম্পায়ারিং হেলমেট পরে করার জন্য ইয়ে হয়েছিল একজন আম্পায়ার তো হাতের মধ্যে কাবারও লাগিয়েছে হ্যাঁ গার্ড গার্ড রাখে কারণ এখন মানে ক্রিকেটটা ব্যাটসম্যানদের এত পাওয়ার গেম হয়ে গেছে এখন আর ব্যাটগুলো যদি দেখেন আপনি আগের আগের ব্যাট আমরা যখন খেলতাম বা তখন মানে যত জোর দিয়ে মারি বল আর যায় না বল আর যায় না এখনকার ব্যাটগুলো যদি দেখেন যদি আপনি মানে যে উড দিয়ে তৈরি হচ্ছে ব্যাটগুলো মানে কি বলবো আমি মানে বলটাকে যদি একটু একটু মারে না পিংপংয়ের মতো বল লাফায় ঠিক আছে তো মানে আর প্রসেস উড 
वर्ल्ड कपे तो ना आगामी कैक बचरे कतटुकू घुरे दाड़ाते सन्देह आज कारण देशे जेंुन पेस बोलार हो जाने क्रेडिट मैं जेको कारण ही हक ता दिए जाम्मद अमिज भलो बोलार ये बोलार एखो क्रिकेट खेला विलसिताचु मानुष रेखे पाकिस्तान क्रिकेट ना तो आो एकदम खराब अवस्था हतो तो बोर्डर अवस्था खूब खराब इंडियार संगे ना खेले तरह पैसा नहीं तरह देशे कि देश क्रिकेट खेले ना तो रेभिन्यू नहीं किच्छू नहीं चलो देउलिया सब देशे जरा मान भगवान प्रदत्त ईश्वर प्रदत्त गुण नहीं जरा जन्म तर क्रिकेट खेले किसुद खेले और बाकी जे हम एखे जो एक प्रसेस सारा मैं देशे डोमेस्टिक क्रिकेट छड़ी आखान प्लेयार आसे रणजी ट्रफि एकधरण आईपीएल होधर किच्छू नहीं देशा कि आस श्रीलंका खूब बजे अवस्था जा तर तुलना बस क्रिकेट है बांगलेश क्रिकेट बीजनेस कर दिए इनकाम प्लस क्रिकेट प्लेयारों बैरिए तो वही सब परिस्थिति नहीं हाँ मन है ना कल के मैचे दाड़ाते खूब कन्फिडेंट हम कमेंट्री बक्स वासिम अकराम वाकान यूनिस रामिज राजा इरा तो मन भावें पक्षे सम्भव हतो मठे गए खेला तेज क्वालिटी धारे नहीं दल की वार्ल्ड कपे दौड़े एक मैच आनप्रेडिक्टेबल जेको मैच बेरो दिल इंगलैंड मत तो संगे जाते आशा करब एमार तो विश्वास है ना संगे क्षमता दिनेशकार्तिक रोहित शर्मा खेलार कथा कारण दो दो मैच खेले से दोटोते ही रान कर एक सेंचुरी और एकटाते सेभेंटी हाँ तो क्षेत्र में फर्मे रोहित शर्मा और यही मैचा सबाई और चायर मैचे प्रेसारे एकदम ही जैसे डाउन कर दीते तो क्षेत्र में जो रोहित शर्मा बिराट कोहलि रान फिर से धोनि बराबर रान मध्य ही आ थ्री हंड्रेड प्लस रान तो है थ्री टोटी आशा कर प्रथम बैट कर पाकिस्तान थ्री हंड्रेड एब जो रान चेस करार्ज क्षमता नहीं बोलिंग स्ट्रेंथे 
তারা আটকে যাবে আমার তো মনে खेल तो ये रकम अवस्था हुई है हमारे दर्शन थोड़ा जाबे। राजीव बाबू, शाहजी बाबू, अनेक अनेक धन्यवाद अपना देर। हमरा 22 गजर महारों ने भारत पाकिस्तान मैच आगामी काल एक बार एक विश्व कप क्रिकेटे उन्नत तम हाई भोल्टेज मैच। शबाई मैच तक जुन्ने अपेक्षा कोर्चन एवं आशा कोर्चन भारत बाशी जरा ক্রিকেটে পাকিস্তানের সঙ্গে যে ট্র্যাক রেকর্ড রয়েছে ভারতের সেই 6-0 এখনো পর্যন্ত 6টি ম্যাচ মুখোমুখি হয়েছে পরস্পর দুই দল দুই দেশ এবং তারা 6টি মধ্যে ভারত 6টিতেই জয় তুলে নিয়েছে এবং সবাই এখন সপ্তম জয়ের অপেক্ষায় কারণ কাল যদি ভারত জিততে পারে জিতে যায় তাহলে 7-0 হবে এই বিশ্বকাপের ট্র্যাক রেকর্ডে এবং আমাদের বিশেষজ্ঞরা জানালেন যে কাগজে কলমে ধারে ভারে কিন্তু পাকিস্তান ভারতের ধারে পাশে নেই ভারত অনায়াসেই ম্যাচ বের করে নেবে যদি না বরুণ দেবতা এখানে অন্য রকম কোনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেন সবাই অপেক্ষা রয়েছেন কালকের ম্যাচের জন্য এবং আমাদের বিশেষজ্ঞ অতিথিরা জানিয়ে দিলেন যে ভারতের জয় এই ম্যাচে নিশ্চিত আপনাদের দুজনকে আরো একবার ধন্যবাদ জানিয়ে 22 গজের মহারণ আজকের মতো এখানেই নমস্কার